नमस्ते सी पैनल के सेकंड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है सबसे पहले हम सी पैनल खोलते हैं या आपने अगर किसी दूसरे होस्टर ले रखा होगा तो आप लोग उस दूसरा वो लॉग इन करें बाद में सी पैनल के अंदर आपको डेटाबेसेस के बारे में डेटाबेसेस का जो सेक्शन है ये खुल गया आपका सी पैनल में भी डिफरेंट हो सकता है तो डेटाबेस के बारे में बताता हूँ मैं आपको जो सेक्शन इसके अंदर एक तो है पी एच पी माई एडमिन एरो को ध्यान से देखें उसके बाद माई स्कूल डेटा बेसिस माई स्कूल डेटा बेस विजर्ट और ये है रिमोट माई स्कूल ठीक है इन चारों से चारों को आज मैं बताने वाला हूँ इन चारों से पहले सबसे पहले हम माई स्कूल डेटा बेस विजर्ट के बारे में जानते हैं ये क्या है एक्चुअली जो डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं उनको रिक्वायर होता है डेटा बेसिस डेटा बेस रिक्वायर होता है मोस्टली जो है आजकल अगर आप हाउसिंग लेते हैं तो माई स्कूल डेटा बेस अपन काम में लेते हैं तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं ये जो विजार्ड है मतलब ये जो स्क्रीनस आएंगे अभी इसके थ्रू आप डेटा बेस बना सकते हैं और यूजर्स वगैरह को उसमें एड कर सकते हैं मान लो मेरे को एक नया डेटा बेस बनाना है तो न्यू डी बी करके मैंने एक डेटा बेस बनाया नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक किया ठीक है और इस डेटा बेस में अपने को यूजर ऐड करने यूजर्स ऐड करने हैं तो मान लो विकास करके मैंने यूजर ऐड किया पासवर्ड यहां से आप जेनरेट कर सकते हो पासवर्ड जेनरेटर है यहाँ से क्लिक करके जेनरेट कर सकते हैं तो मैंने क्लिक किया ये पासवर्ड है मेरा ये बोल रहा है कॉपी करने के लिए कि आप कहीं भूल ना जाए यहाँ यूज किया क्रिएट कर दिया यूजर और सबसे पहले अपन ने डेटाबेस क्रिएट किया उसको अपन ने एक यूजर बनाया जो कि उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है अब हम उसको परमिशन देते हैं कि वो यूजर जो है उस डेटाबेस के अंदर क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकता है तो अपन ने ऑल प्रिविलेज पे क्लिक कर प्रिविलेज इन द सेंस परमिशन है तो अपन ने ऑल प्रिविलेज पे क्लिक कर दिया और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दिया नीचे ऑल प्रिविलेज इसलिए करा है कि ये जो यूजर है जब आप इसका यूज लेंगे इस डेटाबेस को इस यूजर के थ्रू तो आप इतनी सारी क्वेरीज परफॉर्म करवा सकते हैं सो so, यहाँ पे इसने लिख दिया कि ये डेटाबेस क्रिएट हो गया और ये यूजर ऐड हो गया और इसके अंदर ऑप्शंस दिखाए हुए इसने कि और भी आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो नहीं कर सकते तो ये तो था अपन ने माइस फिल्ड एक्सेस करा माइस फिल्ड विजार्ड वाला खोला अब अच्छा माइस फिल्ड डेटाबेस ये क्या काम करता है अपन क्लिक करके देख यहां से भी आप वही काम कर सकते हैं ये जो सेक्शन है ये पूरा यहां से आप वही काम कर सकते हैं मतलब यहां से डेटा क्रिएट कर सकते हो ठीक है और ये जो है ओके एक सेकंड इसके अंदर आप डेटाबेस को चेक कर सकते हैं रिपेयर कर सकते हैं बेसिकली कुछ नहीं है उसकी स्टेटस देखने के लिए या फिर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर अब यहां जो है ये लिस्ट कर रहा है कि आपने कौन कौन से डेटा बेसिस बनाए हैं ये डेटा बेस का नाम होता है ये इसकी साइज है अभी कितनी और कौन सी यूजर है मतलब इसको प्रिविलेज दिया गया है ये कौन सा यूजर इसमें ऐड किया गया है कौन सा यूजर इस डेटा बेस को एक्सेस कर सकता है आप डेटा बेस को रीनेम कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं तो ये पूरे ब्लॉक में यही दिया हुआ है तीसरा सेक्शन है 
इसके अंदर आप यूजर्स को ऐड कर सकते हैं जो वहां पहले अपन ने ऐड कर दिया था वही है पिछले स्टेप पे अपन ने करा था कि सबसे पहले डेटाबेस यूज क्रिएट करा था उसके बाद अपन ने यूजर ऐड करा था तो यहां से आप यूजर्स को ऐड कर सकते हैं यहां से यूजर्स क्रिएट कर सकते हो आप आफ्टर क्रिएटिंग द यूजर यूजर क्रिएट करने के बाद आप उस यूजर को जैसे अपन ने कौन कौन से यूजर क्रिएट किए थे लेटेस्ट अपन ने विकास करके क्रिएट करा था यहां पे तो यहां आ जाएंगे यूजर जो क्रिएट अपन ने करा था और इस डेटाबेस यहां आ जाएंगे आपके सारे डेटाबेस यहां पे आप प्रॉब्लम दे देख सकते हो ठीक है तो और यहां ऐड करके क्लिक करोगे तो वो वाला यूजर जो है इस वाले डेटाबेस में ऐड हो सकता ऐड हो जाएगा ठीक है नीचे जो चीज दिखा रही है आपको ये करंट यूजर्स हैं डेटाबेस जितने भी डेटाबेस है सब का टोटल के टोटल यूजर्स बताया है आपको क्या कर सकते हो आप यूजर्स उनका यूजर नेम है यहां से आप उसके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं यहां से आप रीनेम कर सकते हैं यूजर का नाम और यहां से डिलीट कर सकते हैं तो ये वाला भी ऐड खत्म हुआ अपना अब क्या बचा है अब बचा अपना PHP में इसको क्लिक करने का ना ये बेसिकली एक इंटरफेस है ये आपने जो जो डेटाबेस बनाया है ना उसके अंदर के कंटेंट को मतलब बेसिकली डेटाबेस को आप व्यू कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेटर तो ये सारे डेटाबेसेस हैं यहाँ देख सकते हैं और ये टेबल्स हैं उस डेटाबेस की तो सारी की सारी साइड से डेटाबेस हैं ये टेबल्स स्ट्रक्चर और जो भी ऑपरेशन थे वो है और बेसिकली ये पीच में एडमिन जो आपके जैम या फिर पैम्प सर्वर पे चलता है वही है ये इंटरफेस है ये डेटाबेसेस डेटाबेस को एक्सेस करके मैनेज करने के काम में आता है पीच में एडमिन बेसिकली ये होता है और अगर आपको स्पेशली जानना है पीच में एडमिन में तो एक ट्यूटोरियल है उसको देखें अब अपना बच्चा लास्ट रिमोट माइस को रिमोट माइस को बेसिकली अभी जो मैं स्कूल डेटाबेस देख रहे थे आप उनको एक्सेस करता है कौन इनका लोकल सर्वर जो सर्वर है आपका वो अगर आप चाहते हैं कि इसी डेटाबेस को जो भी अपने सी पे में खोला है इसी डेटाबेस को कोई थर्ड सर्वर जो है थर्ड पार्टी सर्वर जो है वो एक्सेस करे कोई थर्ड मशीन एक्सेस करे इसको तो वहां पे आप इसको वाइट लिस्टिंग कर सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है उसका जो है आई एड्रेस या आप फिर उसका जो यू आर एल है वो आपको डाल के और एड पोस्ट पे क्लिक करना है इसके थ्रू क्या होगा वो डोमेन जब होगा वाइट लिस्ट हो जाएगा डोमेन या फिर आई तो आपके जो भी करंट माया स्कूल डेटाबेस है उनको वो एक्सेस कर सकता है रिमोटली रिमोटली क्यों कर रहे हैं कि वो थर्ड कोई अदर सर्वर है और डेटाबेस आपका यहाँ है और अभी क्या हो रहा था या अभी जो करते हैं आप अभी मोस्टली उसमें क्या होता है कि सर्वर भी यही होता है और माइस्कुल सर्वर भी यही होता है तो लोकली काम करता है वो तो इसलिए हम जब भी कनेक्ट करते हैं माइस्कुल को तो वहाँ पे यूजर नेम में लोकल हो जाते हैं अगर आपने पी एच पी के थ्रू कनेक्ट करा हुआ है या फिर अदर को इसके थ्रू एन के थ्रू तो ये तो था आपका आज का ट्यूटोरियल इसके अंदर अपन देखा कि पी एच एडमिन क्या होता है माइस्कुल डेटाबेस क्या होता है और बाकी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इसको मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ कि आज अपन ने क्या देखा है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कोई कमेंट हो कोई सजेशन हो तब कमेंट करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें ना अच्छा लगे तो ना लाइक करें बस धन्यवाद